Entonces, lo primero que vamos a ver es qué es lo que consta esta asignatura y cuál es su programa de asignatura, para que sepan de qué se trata, cómo van a ser las evaluaciones y de cuánto tiempo estamos hablando. ¿ya? La primera parte de la asignatura tiene que ver con lenguajes de programación. Si bien es muy parecido a lo que se podría haber visto en, en programación, Acá tiene un, es un lenguaje que tiene estructuras muy distintas a como ustedes lo venían manejando con temas de Python. Este, a diferencia de los lenguajes de programación que son implícitos, que son como, como es Python, este es un lenguaje de programación explícito. O sea, hay que uno llegar, abrir llaves, cerrar llaves, colocar punto y comas. Son lenguajes que uno tiene que indicarles todo para que funcione. ¿Ya? Y... ¿Por qué este lenguaje? Yo ahí me hice la pregunta y también la, fue la, la pregunta también que hiciera la otra sección. Este lenguaje es uno, uno de los más cercanos a los kernel y a todos los módulos que están hechos en Linux. Por lo tanto, hay una versatilidad bastante grande en el uso y administración de recursos de sistema operativo, como también el, el uso y administración de recursos físicos que pueda tener un servidor. Por ejemplo... Uno en, en, en C, uno puede llegar y, y directamente eh, asignar memoria. Por ejemplo, hacer ese, ese comando se llama malloc. Y uno dice cuánto, cuánto espacio de memoria uno asigna. ¿Bien? Ahora, nosotros en las primeras clases vamos a ver los fundamentos del lenguaje de programación, qué es lo que es el compilador, los tipos de datos, operador, estructura. Después, ya esta parte ya es más compleja, o sea... Eh, de frontón, eh, dentro de los lenguajes de programación, yo acá voy a optar por porque estemos programando en ANSI C, ¿ya? que es el lenguaje más, de, de más, es más cercano a la máquina. ¿ya? Y vamos a utilizar estructuras, como dice acá, punteros, arreglos, matrices. Eso es complejo. Trabajar con direcciones de memoria. Trabajar con estructuras dinámicas. Eh, hay una cosa que es un término de programación que siempre se ocupa cuando uno programa de, en ese tipo de lenguaje. Que se te chasconean los punteros. O sea que no tiene un fin de, de, de memoria y se prácticamente se echa a perder el programa y el proceso queda volando. Bien. Luego de eso, ya teniendo los lenguajes de programación, nosotros lo que vamos a hacer es importar librerías que estén asociadas al Firebird. Uno en C, uno puede llegar y traerse directamente todo un conjunto de, de librerías que manejan eh, los protocolos de red, los, los dispositivos de red, que manejan los, las tablas de Firewall directamente con los sistemas operativos y el servidor. Entonces, eh, ahí van a empezar a, a ver programas que lo que hagan es un monitoreo más de bajo nivel, pero que finalmente hace la vega. Ya, hay, cosas, hay cosas que uno con una interfaz gráfica no lo vería, pero si uno está constantemente monitorizando qué es lo que ocurre dentro de un sistema operativo, ya el, el la programación es distinta. Entonces, ya, ya no dejas pasar cualquier cosa. Bien. Entonces, estas son las dos grandes unidades. La primera unidad, entonces, es el lenguaje de programación, y la segunda unidad, que es de programación de Firewall. La segunda unidad tiene 50 horas. La primera unidad tiene. 45 horas, bien, 45 horas para ver los lenguajes de programación y después ver métodos con puntero, arreglo y estructuras de datos es complejo, ya, esta asignatura, eh, digamos en, en una asignatura lectiva normal, le llamarían eh, estructura de datos, así le llaman en, en, en la parte de programación, programación de estructura de datos, y programación de estructura de datos es, se, tiene que, se tiene como prerequisito que sepan bien un lenguaje de programación. Por lo tanto, va a ser fundamental que aquí estemos haciendo la mayor cantidad de prácticas en la parte de ejercicios de compilación, ejercicios de, de ejecución de programas. Bien. Entonces, lo primero, hay que elegir un lenguaje. Hay que elegir, perdón, una, un, un IDE. Yo voy acá a cerrar todas estas cosas y me voy a compartir 
un ID en donde podemos estar desarrollando. ¿Ya? Un ID, por ejemplo, es DevC++. Es gratuito, SourceForge. Tiene problemas. O sea, no les puedo decir que es una bondad absoluta. Igual de repente se cae, se crachea, un montón de tonteras. Lo que, lo, que no, lo que no deja de ser es que ejecutar programas en DevC++ funciona. Debaguearlo, anda ahí nomás. ¿Ya? Pero sirve como editor. Entonces, una vez que ustedes instalen eso, les va a salir una aplicación como esto. ¿Ya? Voy a colocar acá español. Y un lenguaje nomás. Ok. Bien. Entonces acá, lo típico. Nuevo archivo fuente. Y este archivo fuente, yo le voy a decir include ese tibio.h. Bien. Int main. Abre ya. Lo típico. ¿Ya? Y podemos aquí hacer nuestro primero la monto. En este caso es printf. Hola mundo. Y luego un tico. Y le podemos dar compilar. Y vamos a ver qué errores sintaxis me encuentra. Ah, lo está haciendo como, como CPP. No, yo quiero, no quiero como CPP. Quiero que lo guarde como un lenguaje C. Que es uno chiquitito. Y le vamos a llamar hola.c. Bien. Compilamos. Y. Ah, aquí. Compilar. Quiero ver. No es un cero. No, pero, pero es que no es necesario en todo caso colocar un ratón cero. Ah, eso sí, eso sí. <ríe> Gracias. Entonces, compilar. Ahí está. Entonces, cero error, cero warning. Estamos. Ahora. Le podemos dar a ejecutar. Y nos da el típico hola mundo. Bien. Entonces. Se supone que ya hay una base instalada de lenguaje de programación. Por lo tanto, acá esto va a ser un poco intenso en cómo vamos a ir avanzando en, en las diferentes etapas de, del lenguaje en sí. Yo creo que lo que deberíamos dedicarnos con, con más. Digamos, con más tiempo. Es eh, a la parte de de puntero que esa parte es muy compleja armar estructuras de nodos, árboles ese tipo de cosas son bastante bastante complejas y crear espacios de memoria propios crear estructuras propias esas, esas cosas tienen requieren de, de montón de cerebro ¿ya? Y, y tiene mucha cantidad de errores y, y puede puede ser de que de que le complique mucho yo antiguamente desarrollaba desarrollaba en, en C con una herramienta Windows, que era eh, Visual C++. Ahora está del, del lado .NET, pero no es lo mismo. Y, y recuerdo que cuando estaba tra trabajando en el Banco Santander y hacía desarrollos middleware con un programa en C, eh, de vaya fabuloso es, esa herramienta y eso que era viejita. Ahora, lamentablemente... Yo les puedo decir acá que, que se, crachea, se crachea harto el proyecto cuando uno lo depura. No sé por qué. Acá la, la, lo, yo traté de, de hacer depuración. Y que arme la, la, el, la descripción del, de, de compilación y se cae. ¿Se fijan? Entonces la herramienta DevSeban más no, no, no le serviría para hacer debugging. ¿Ya? Ahora, para aquellos que, que todavía no, 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 no pegan al lenguaje de programación y, y en realidad, chuta, eh, todavía les es complicado todo este tema, eh, lo que pueden hacer es ocupar un traductor para poder lograr objetivos. 
Por ejemplo, ustedes pueden perfectamente eh, ir desde la plataforma, ir desde PSIN. ¿Ya? Podemos hacer este paralelo. Si no conocen bien un, el... Eh, si no, o o no, no se suscribieron a este tema de los lenguajes de programación, uno puede hacer acá un proceso. Mira, por ejemplo, proceso main. Le voy a decir definir num, num como entero. Luego leer num. Después escribir dos por num. En términos de pseudo es sencillo. Se fijan, una variable, la pide por teclado y después la muestra por pantalla. Pero esto que está acá, uno perfectamente puede decir archivo, exportar y coloca convertir a código C. Y si ustedes apretan convertir a código C, y vamos acá a colocar la sección de ustedes, eh, 61, se van a dar cuenta que este, este proceso que, que les pide, eh, a usted igual les puede les puede facilitar la vida si yo lo pongo acá en clases eh, la sección 61 de ustedes ahí está se fijan yo lo pongo en notepad más más miren se fijan hizo la misma cuestión que hice yo recién pero lo, lo hizo el PC. Declaró una variable. La pidió por teclado. Le asignó la dirección de memoria. Escribió. Y escribió con motivo float. Pensó que con la multiplicación podría ser una. O, o el número que recibía podría dar algún decimal. Y después retuncer. Si se fijan. Eh, es un buen traductor. Una, una buena forma de de ir acoplando el lenguaje ya entonces yo les dejé dentro del de aula virtual yo les dejé un conjunto de, de ejercicios no sé si se dieron cuenta Al, ya o sea alcanzaron a ver que, que puse ahí uno después del material puse ejercicio entonces vámonos vámonos a alguno esta guía la tienen que entregar después de la otra semana. Me, me habían dicho que había habido problemas de, con el tema del, de, de las fechas. Porque estaba como fecha de entrega el lunes. Y ustedes no tenían ni tiempo para entregarlo. Algo así. Entonces, por ejemplo, armar este mismo ejercicio. Saludo. Entonces... Eh, hagamos el nexo con las tres herramientas para que, pa que quede bien, bien entretenido. Uno puede decir proceso de saludo. Luego, eh, vamos a hacer esto un poquito más chiquito. Ahí. Este no pass lo vamos a sacar. Bien. Entonces vamos a hacer proceso de saludo. Eh, necesito una variable. Definir nombre como carácter bien luego eh, necesita ingresar ese nombre escribir ingrese su nombre ah pero este es sin saltar escribir sin saltar ingrese su nombre y después leer nombre luego escri escribir es sin un salto de línea al final eso es lo que está lo que está haciendo es que tú cuando cuando escribe, cuando en un lenguaje de programación tienes dos tipos de, de print generalmente tienes un print line y otro que es un print cuando uno hace el print line significa que escribe los caracteres y al final coloca un salto de línea un slash n o un br depende del carácter bien y cuando tú haces un print solo, lo que estás haciendo es escribir siempre hacia la derecha. Pero en ningún momento cambias de línea. Bien. Entonces, miren. Aquí está. Saludo, nombre, saltar. Voy a guardar esto. Para hacer la misma práctica. 
y vamos a colocar aquí saludo luego voy a colocar archivo exportar a c saludo.c y en ese saludo.c observemos que es lo que finalmente quedó ahí está saludo.c lo vemos en el notepad más más tenemos aquí este estudio y fíjense char nombre max strlen esto que está acá le dijo el máximo de caracteres son 256 es una definición nomás entonces está diciendo voy a traer un conjunto de caracteres primero escribe el nombre luego fíjense que hace un scan f pero coloca un s el s significa que va a traer un string y va a asignar ese string a nombre que es un arreglo el arreglo no necesita que alguien le coloque el ampersand en la lenguaje de programación c una de las variables le coloca ampersand ampersand nombre hubiera sido ahí uno le está pasando directamente la dirección de memoria para que llegue y, y cambie el valor acá los arreglos siempre tienen un acceso directo por eso no van con ampersand y si se fijan acá printf hola Coloca también un, enlace, un porcentaje S, que aquí se va a escribir el, el, el mensaje. Y al final, fíjense bien, coloca un slash N. Porque a diferencia del anterior, este escribir sin saltar no generó un slash N. Pero este escribir llega y al final hace un salto de línea. Y por eso se coloca ese slash N. ¿Bien? Eso, eso yo lo que les pido que trabajen y hagan esa guía de ejercicio ¿ya? les voy a dar ahora un tiempo para que habiliten su PC para que ustedes junto conmigo empiecen a hacer este tipo de ejercicio ¿ya? Eh, yo voy a el Zoom me permite 40 minutos así que estamos a punto de, de morir en Zoom yo a las 20 horas me voy a conectar y vamos a hacer otro Zoom de las 20 a las, a las 20.40 en donde estemos haciendo ejercicios de programación terminado eso nosotros cerramos sesión y les doy la actividad que tienen que hacer y que es de entrega de semanal. ¿Ya? Y así vamos a ir cíclicamente toda la semana. ¿De acuerdo? ¿Se, se escuchó, no? Voy a...